இதை மட்டும் இந்த வசனங்கள்ல சொல்லி காட்டுகிறார் உதாரணமா ஒரு அரசாங்கம் சொல்லுகிறது குற்ற பெண்ணணி இல்லாதவர்களுக்கு தான் அரசாங்க வேலை இருக்கிறது என்று அரசாங்கம் சொல்லுது இது சட்டம் குற்ற பெண்ணணி இல்லாதவர்களுக்கு தான் அரசாங்க வேலை என்பது சட்டம் இப்போ ஒரு ஒரு அரசாங்க வேலைக்கு அப்ளை பண்ற அப்ளை பண்றவரை அரசாங்கம் ரிஜெக்ட் செய்யுது எந்த அடிப்படையில் ரிஜெக்ட் செய்யுது அப்படிங்கிறதுக்கு அரசாங்கம் பல காரணங்களை சொல்லுது இவர் மேல திருட்டு வழக்கு இருக்குது கொலை வழக்கு இருக்குது விபச்சார வழக்கு இருக்குது மோசடி வழக்கு இருக்குது இப்படியான நான்கு காரணங்களை பட்டியலிடுகிறது இந்த நான்கு காரணங்களும் சேர்ந்து இருந்ததினால் தான் இவர் அரசாங்க வேலையில் இருந்து நிராகரிக்கப்பட்டார் என்று சொல்லுவோமா அல்லது ஒரு அடிப்படை விதி இருக்கிறது அடிப்படை விதி குற்ற பின்னணி இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படை விதியை சொல்கிறதே அதற்கு மாற்றமாக ஒன்று இருந்தாலும் அவருக்கு அரசாங்க வேலை நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கும் என்று சொல்லுவோமா இப்ப இந்த உதாரணத்தில் நாம் எப்படி விளங்கிக் கொள்வோமோ அதே போலதான இந்த வசனத்திலே இறைவன் பேசுகிறான் இந்த வசனத்துல இறைவன் அடிப்படை விதியாக இறையச்சத்தின் அடிப்படையில கட்டமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் பள்ளிவாசல் என்பது என்று இறைவன் சொல்லுகிறான் அந்த உடாவிக்கல் கட்டிய பள்ளிவாசல் இறையச்சத்துக்கு எதிராக எப்படி எப்படி எல்லாம் இருந்தது இறையச்சத்துக்கு எதிராக அந்த உடாபிக்கல் கட்டிய பள்ளியில என்னென்ன தன்மைகள் இருந்தது என்று அந்த நான்கு தன்மைகளை சொல்லுகிறான் இந்த நான்கு தன்மைகளும் இருக்க வேண்டும் என்பது மேற்றல்ல இங்க என்ன விஷயம் என்றால் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இறையச்சத்துக்கு எதிராக ஒரு பாவமான காரியங்களுக்காகவே ஒரு பள்ளிவாசல் கட்டமைக்கப்படும் என்றால் அது ஒரு காரணத்துக்காக கட்டமைக்கப்படும் என்றாலும் அந்த பள்ளிவாசல் இன்று வணக்கத்துக்கு ஏற்ற பள்ளிவாசல் அல்ல இரண்டு காரணங்களுக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டாலும் இன்று வணங்குவதற்கு தகுதியான பள்ளிவாசல் அல்ல அடிப்படை விஷயம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அந்த பள்ளிவாசல் கட்டமைக்கப்பட்டிருப்பது அந்த பள்ளிவாசல் பயன்படுத்தப்படுவது அந்த பள்ளிவாசல் ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பது அந்த பள்ளிவாசலுடைய நிர்வாகம் அந்த பள்ளிவாசலை எதற்காக பயன்படுத்துகிறது இறையச்சத்திற்காக நன்மையான காரியங்களுக்காக மட்டும் பயன்படுத்தப்படுகிற கட்டமைக்கப்பட்ட பள்ளிவாசலாக இருக்கும் என்றால் அதுதான் முழுவதற்கு ஏற்றமான பள்ளிவாசல் அதற்கு எதிராக பாவமான காரியங்களுக்காகவே கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கும் என்றால் அது நின்று வணங்குவதற்கு ஏற்ற பள்ளிவாசல் அல்ல அந்த பாவமான காரியம் ஒன்று இருந்தாலும் அது நின்று வணங்குவதற்கு ஏற்றமான பள்ளிவாசல் இல்லை என்பதை தான் இந்த வசனம் நமக்கு கொல்ல தெளிவாக சொல்லி காட்டுகிறது இப்போ இந்த பாவமான இறையச்சல் என்பது இறைவன் ஒரு அடிப்படை விதியாக சொல்லிவிட்டார் இந்த இறையச்சத்திற்கு எதிராக எந்தெந்த பாவமான காரியங்கள் இருக்கிறதோ அந்த பாவமான காரியத்திற்காகவே ஒரு பள்ளிவாசல் எடுக்கப்படும் என்றால் அந்த பள்ளிவாசல் இன்று வணங்குவதற்கு தகுதி இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார் இப்படி சொன்ன இறைவன் இந்த சிந்தித்து பாருங்கள் மார்க்கம் நமக்கு இறையச்சத்துக்கு எதிரான எத்தனைய காரியங்களை பற்றி கொடுகிறது இறையச்சத்துக்கு உகந்த காரியங்களை பற்றி கொடுகிறது இறையச்சத்துக்கு நெருக்கமான இறையச்சத்துக்கு மிகுந்த காரியத்தில உச்சத்தில் இருப்பது தௌகி இறையச்சத்துக்கு எதிரான காரியங்களில் உச்சத்தில் இருப்பது ஷிர்கு இத்தகைய இந்த ஷிர்கு பள்ளிவாசல்களில் வந்துவிடவே கூடாது பள்ளிவாசலுடைய அடிப்படை என்பது இறையச்சத்தில் தான் இருக்க வேண்டும் அந்த இறையச்சத்திலேயே உச்சபட்ச இறையச்சமாக கௌஹிது தான் இருக்கிறது என்பது இறைவன் நமக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய மிக முக்கியமான பாடமாக இருக்கிறது பள்ளிவாசல் தொடர்பாக இறைவன் பேசக்கூடிய மற்ற மற்ற வசனங்களிலேயும் இறைவன் இதைத்தான் நமக்கு வலியுறுத்துகிறான் அண்ணல் மசாஜிதல் இல்லா பள்ளிவாசல்கள் என்பது அல்லாஹு கூறியது வலா தடுப்பு மகல்லாக அகதா அல்லாஹுடன் மற்ற யாரையும் நீங்கள் அழைத்து விடாதீர்கள் பள்ளிவாசல்கள் என்பது அல்லாஹ் கூறியது என்றால் அங்கே அல்லாஹ் மட்டும்தான் வணங்கப்பட வேண்டும் இறைவன் மட்டும்தான் அழைக்கப்பட வேண்டும் இறைவனுக்கு இடை கற்பிக்கின்ற காரியங்கள் அங்கு நடைபெறும் என்றால் அது அல்லாஹு கூறியதாக ஆகாது அல்லாஹ் கூறியதாக அதனுடைய கருத்து எடுக்க முடியாது என்பதை இந்த வசனத்திலிருந்து நம்ம விளங்கிக் கொள்கிறோம் அல்லாஹ் கூறியது என்பதற்கு அடையாளமே அங்கு இணைவிப்பு இருக்க கூடாது அல்லாஹு கூ பள்ளிவாசல்கள் அல்லாஹ் கூறியது என்பதற்கு அடையாளமே அதனுடைய பண்பு அல்லாஹுவை தவிர மற்றவர்களை அங்கே அழைக்க கூடாது என்பதை இறைவன் இந்த வசனத்துல நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறான் இறைவன் 
முசிரிக்கின்களுக்கு அல்லாஹுடைய பள்ளிவாசல்களை நிர்வகிப்பது தகுதி கிடையாது ஒரு பள்ளிவாசலை நிர்வகிப்பதற்கு இணைவைப்பு என்பது இருக்க கூடாது என்றால் அந்த பள்ளிவாசலுடைய அடித்தளமே அந்த பள்ளிவாசலுடைய பயன்பாடு இணைவைப்பிற்காக இருக்கும் என்றால் அதை எப்படி பள்ளிவாசல் என்று அங்கீகரிப்பது அதை எப்படி தொழுவதற்கு தகுதியான இடமாக அமைத்துக் கொள்வது என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் என்பதற்கான <laughs> அதைத்தான் இறைவன் தடுக்கிறான் 
அதிலே நீங்கள் ஒரு போதும் இன்று விளங்காதீர்கள் என்றால் அந்த இறைச்சலுக்கு எதிரான பாவமான காரியங்களுக்காகவே ஒரு பள்ளி கட்டமைக்கப்படும் என்றால் அந்த பள்ளியிலே நின்று வணங்க கூடாது என்பதனை இறைவன் இந்த வசனத்திலே சொல்லுகிறார் அதிலே மிக பெரிய ஒரு பாவமாக சிறுக்கு இருக்குது அந்த சிறுக்கு நடக்கின்ற இடத்துல இது தொடக்கூடாது என்பதை இந்த வசனங்களின் மூலமாக இந்த பாரதம் சொல்லுகின்ற அடிப்படை மூலமாக நாம தெரிந்து கொள்கிறோம் அடுத்ததாக இப்ப இதுதான் மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய ஒரு அடிப்படை விஷயமாக இந்த வசனங்களில் இருந்து நாம எடுக்கக்கூடிய சட்டமாக இருக்கிறது அவ இதுக்கு மாற்றமாக இதை நாம விளக்கி பல முறை வீடியோ வெளியிட்டு இருக்கிறோம் கடந்த முறை வீடியோ வெளியிட்ட பொழுது கூட இதையும் விளக்கி சொல்லப்பட்டிருந்தது ஆனா இதுக்கு மாற்றமாக வாதம் வைக்கக்கூடியவங்க என்ன சொல்றாங்க இந்த வசனத்தில இந்த ஒன்பதாவது அத்தியாயம் நூத்தி ஏழாவது வசனத்திலே சொல்லப்படுகிற நான்கு காரணங்களும் ஒரு சேர ஒரு இடத்தில் இருக்கும் என்றால் அந்த இடத்தை தான் தொழாமல் புறக்கணிக்க வேண்டும் அந்த நான்கில் ஒன்று இல்லை என்றாலும் பிரச்சனை இல்லை சிற்கு இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை நான்கும் எப்பொழுது ஒரு சேர ஒரு இடத்தில் இடம்பெறுகிறதோ அப்போதுதான் தொழக்கூடாது என்று ஒரு வாதத்தை வைக்கிறான் இதை நாம் அடிப்படையில் விளக்கும் பொழுதே சொல்லிவிட்டோம் அந்த நான்கு காரணங்களும் சேர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்பது தொடர்பாக இறைவன் அங்கே பேசவில்லை இறையச்சம் என்பதுதான் அடிப்படையாக இறைவன் சொல்லுகிறான் இறையச்சம் என்கின்ற அடிப்படைக்கு எதிராக எத்தனை காரணங்கள் முனாபிக்கின்கள் கட்டிய பள்ளியில இருந்தது என்பதை இறைவன் பட்டியலிடுகிறான் அந்த இறையச்சத்துக்கு மாற்றமாக ஒரு காரணம் இருந்தாலும் கூட அங்கே தொடரக்கூடாதுதான் என்பதை நாம் அடிப்படையை சொல்லும் பொழுது இலக்கி சொல்லியிருந்தோம் ஆனா இது புரியாம அல்லது புரிந்தும் புரியாதை போன்று நடிப்பவர்களாக என்ன சொல்றாங்க இல்ல நாலு காரணம் இருக்கணும் நாலு காரணம் இருந்தாதான் அந்த இடத்துல தொடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப சிற்கு வைக்கக்கூடிய இடங்களிலேயும் இவர் தொடலாம் என்பதுதான் இவர்களுடைய நிலைபாடு இவர்களுடைய வாதம் என்றால் ஏற்கனவே நாம பேசிய ஏற்கனவே நம்முடைய ஜமால் சார்பாக வெளியிடப்பட்ட அந்த வீடியோலேயே சில கேள்விகள் அவர்கள் இடத்துல கேட்கப்பட்டது அதற்கு எதையுமே பதில் சொல்லல அதற்கு எந்த வாயுக்கரங்களை என்ன கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது உங்களுடைய வாதப்படி நான்கு காரணங்களும் ஒரு சேரலுக்கு இருந்தால்தான் அந்த இடத்தில் தொடக்கூடாது நான்கில் ஒன்று இல்லை என்றாலும் பிரச்சனை இல்லை என்று உங்களுடைய நிலைப்பாடு இருக்கும் என்றால் காதியாணி பள்ளிகள்ல தொடலாமா அல்லது கபுருகளை கட்டி வைத்திருக்கிற தர்காக்களில் போய் தொடலாமா கபுருகள் இருக்கக்கூடிய பள்ளிவாசல்களை போய் தொடலாமா ஷியாக்கள் நடத்துகிற பள்ளிவாசல்களை போய் தொடலாமா கோவிலில் தொடலாமா சர்ச்சில் தொடலாமா அல்ல பாபரி மஸ்ஜிதை இன்னைக்கு இடிச்சிட்டு கோயில்களை கட்டுறாங்கல அது உங்கள் உங்கள் பார்வையின் அடிப்படையில் அந்த இடத்துல போய் தொடலாமா இப்படியான கேள்விகளை நாம் அடிக்கிருக்கிறோம் அந்த கேள்விகளை பற்றி எதுவுமே வாய் திறக்கல இல்ல இதுக்கு முன்னாடி ஒரு அமைப்பு இருந்த பொழுது என்னுடைய தலையிலே ஒரு கட்டு இருந்தது அதனால் நான் இதை பற்றி சிந்திக்காமலே இருந்து விட்டேன் என்றெல்லாம் நீங்கள் உங்களுடைய வாய்ப்பு வந்தபடி பேசினீர்கள் அப்படி அவங்க இப்ப கட்டி இல்லை என்றால் இதை சுதந்திரமாக பேச வேண்டியதான உங்களுடைய நிலைபாட்டில நீங்கள் உண்மையாளர்களாக இருக்கிறீர்கள் நான்கு காரணமும் ஒரு சேர இருக்கக்கூடிய இடத்தில் தான் தொழக்கூடாது நான்கிலே ஒன்று இல்லை என்றாலும் தொழுது கொள்ளலாம் அங்கே எவ்வளவு பெரிய அநியாயங்கள் நடந்தாலும் எத்தனை எத்தனை அணி அக்கிரமங்கள் நடந்தாலும் எவ்வளவு சிறுக்கு நடந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை என்று பேசுகிறீர்களே உங்களுடைய வாதத்திலே நீங்கள் உண்மையாளர்களாக இருந்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு இப்போத எந்த கட்டும் உங்களுடைய தலையில் இல்லை என்றால் இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் நீங்க பதில் சொல்லணும் அப்ப இதை இதுக்கு பதில் சொல்லாம நீங்க உங்களுடைய அடுத்த பதிவை பேசிருக்கிறீங்க இது ஒவ்வொன்றுக்குமே நீங்க என்ன பண்ணணும் பதில்களை சொல்ல கடமை பெற்று இருக்கிறீர்கள் அப்போ நான்கு காரணங்களும் சேர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படை என்பது தவறானது என்பதை நாம விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக அடுத்து ஒரு வாதம் வைக்கிறார் என்ன வாதம் நாம இந்த இது ஆதாரங்களை சொல்லுகிற பொழுது அண்ணல் மசாஜிதல் இல்லா இந்த அடிப்படையை நாம விளக்கும் பொழுது தொடக்கூடாத பள்ளிகள் எது அது அந்த தொடக்கூடாத பள்ளிகளுக்கான தகுதியாக இறைவன் எதை சொல்லுகிறான் பள்ளிவாசலுடைய அடிப்படை என்பது தௌஹிது தான் தௌஹிந்து பேசுவதா ஒரு பள்ளிவாசல் இருக்கணும் என்பது தொடர்பாக நாம பேசும் பொழுது ஒரு வசனத்தை குறிப்பிட்டிருந்தோம் என்ன வசனம் இப்பொழுது அறிப்ப இப்பொழுதும் நாம அந்த வசனத்தையே சொல்லியிருந்தோம் என்ன வசனம்னா அண்ணன் மசாஜிதல் இல்லா பள்ளிவாசல் என்பது அல்லாஹுக்குரியது அடையாளமே என்பதை பற்றி நாம பேசியிருந்தோம் 
அப்ப இதுக்கு விளக்கம் சொல்றாங்கிற பேர்ல இன்னொரு வசனத்தை மேற்கோள் காட்டி அவரு பேசியிருந்தார் என்ன சொல்றாரு ஆலை முரான் எனப்படக்கூடிய அறுபதாவது வசனம் அந்த வசனத்தையும் இந்த வசனத்தையும் இணைத்து அவ அந்த வசனத்துல இதே மாதிரி விளங்குவீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறார் அந்த வசனத்துல என்ன சொல்லப்படுது அது ஹக்கு நிரம்பிக்க உண்மை என்பது இந்த வேதம் என்பது உங்களுடைய இறைவனிடமிருந்து வந்தது பலாதற்கும் எனக்கு முன்பறி நீங்கள் சந்தேகிப்பவர்களிலிருந்து ஆகிவிடாதீர்கள் என்று இறைவன் சொல்லுகிறார் அந்த வசனத்தில் இருக்கக்கூடிய உங்கு போலவே இந்த வசனம் இருக்கிறது அண்ணன் மசாஜிதல் இல்லா பள்ளிவாசல்கள் அல்லாஹ் கூறியது அது ஹக்கு நிரம்பிக்க உங்களுடைய இந்த வேதமுடைய இறைவனிடமிருந்து வந்தது பலா தகுப்பும் அழகா அல்லாஹுடைய வேறு ஒருவரை நீங்கள் அழைக்காதீர்கள் அதே போல இந்த வசனத்திலே பலா தகும் என்று முன்தறி இதுல நீங்கள் சந்தேகம் கொண்டவர்களாக ஆகிவிட்டார்கள் என்று அந்த வசனத்தினுடைய போங்கின் அடிப்படையில இந்த வசனமும் இருக்கு அப்ப இந்த வசனத்தையும் அதே போல நீங்க விளங்குவீங்களா அழைக்க கூடாது என்றால் அழைத்தால் அது பள்ளிவாசமாக ஆகாது தொழுகின்ற இடமாக ஆகாதுன்னு நீங்க விளங்குன மாதிரி ஒருத்தர் இந்த வேதத்துல சந்தேகம் கொண்டால் இது வேதமே கிடையாது என்று நீங்கள் சொல்வீர்களா என்று ஒரு வாதத்தை ஏதோ அறிவுபூர்வமாக வைப்பதை போன்று தனக்குடைய தலையில ஏதோ கட்டி இல்லைனால அந்த கட்டி இல்லாததின் விளைவாக வைக்கின்ற வாதம்னு நினைக்கிறேன் அப்படி ஒரு அறிவுபூர்வமான ஒரு வாதத்தை என்ன பண்றாரு வைக்கிறேன் அப்ப இது பொருந்தக்கூடிய ஒரு உதாரணமா இந்த இரண்டு வசனங்களையும் முடித்து போடுவது இந்த இரண்டு வசனங்களையும் ஒப்பிட்டு பேசுவதே பொருத்தம் இல்லாத ஒன்று ஏன்னா அண்ணல் மசாஜிதல் இல்லா பள்ளிவாசல்கள் அல்லாஹ் கூடியது அதிலே நீங்கள் வேறு யாரையும் அல்லாஹ் அழைக்காதீர்கள் என்ற வசனத்துக்கும் இந்த வேதம் தொடர்பான வசனத்துக்கும் எந்த முடித்து போடுவதற்கு எந்தவித முகாந்திரமும் கிடையாது ஏன்னா இந்த வேதம் தொடர்பான வசனம் என்பது வேதம் என்பதையே குரான் என்பதையே அல்லாஹுமே டிக்ளேர் செய்து விட்டார் அல்லாஹுமே அதை அங்கீகரித்து விட்டார் இறைவனே அதை இறக்கி தந்து விட்டார் இறைவன் தன்னுடைய வார்த்தைகளாக தன்னுடைய வேதமாக இறைவனை இறக்கி அதை டிக்ளேர் செய்து அதை இறைவனே நமக்கு அங்கீகரித்து தந்திருக்கிறார் பள்ளிவாசல்களை பற்றி பேசுகிற அந்த வசனம் இருக்கிறதே அது அப்படியான வசனம் அல்ல இறைவனே புனிதமாக்கிய ஒரு இடத்தை பற்றி பேசுகிற வசனம் அல்ல மனிதர்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுகிற பள்ளிவாசல்கள் மனிதர்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுகிற பள்ளிவாசல்கள் அங்கே அல்லாஹ் மட்டும்தான் அல்லாஹ் கூடியதாக மட்டும்தான் அது இருக்க வேண்டும் அல்லாஹ் கூடியதாக மட்டும் இருப்பதற்கு அடையாளமே இறைவனை தவிர வேறு யாரையும் அழைக்காமல் இருப்பதுதான் என்று இறைவன் சொல்லுகிறான் அப்ப இறைவன் மனிதர்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுகிற பள்ளிவாசல் தொடர்பான வசனத்தையும் இறைவனே இறக்கிய வேதம் தொடர்பான வசனத்தையும் இரண்டையும் முடித்து போடுவது ஒரு சரியான ஒப்பீடாக இல்லை அப்ப இதுல இருந்து இவர் என்ன சொல்ல வராருன்னா அப்ப வேதத்தில இருந்து நீங்க சந்தேகம் கொள்வீங்களா மற்றவர்கள் இந்த வேதத்துல சந்தேகம் கொள்றதுனால இந்த வேதம் இல்லைன்னு சொல்லுவீங்களா அப்படின்னு இறைவனுடைய வேதத்தை என்ன பண்றாரு கேள்விக்குரியதாக ஆக்குவதை போல ஒரு கேள்வி அப்படி கேள்வி எழுப்புவீங்களா என்கிற ஒரு கேள்வி வைக்கிறார் ஆனா இதுக்கும் அதுக்கும் ஒப்பிடுறதுக்கு ஒரு முகாந்திரமே இல்லையே பள்ளிவாசல் என்பது மனிதர்கள் ஏற்படுத்திக் கொண்டதானே அந்த மனிதர்கள் ஏற்படுத்திக் கொண்ட இடத்துல அநியாயங்கள் நடக்கலாம் அல்லது இறைச்சத்துக்கு எதிரான காரியங்கள் நடக்கும் அந்த அடிப்படை எப்படி இருக்கிறது வேண்டும் எப்படி இருந்தால் தான் அது பள்ளிவாசல் என்ற ஒரு அங்கீகாரத்தை பற்றி இறைவன் பேசுகிறார் அதையும் இறைவனே அங்கீகரித்த ஒரு விஷயத்தையும் பற்றி பேசுவது சரியான ஒப்பீடாக இல்லை என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இதை எப்படி விசேஷித்திருப்பாங்கன்னா அல்லாஹுக்காக ஒரு பள்ளிவாசல் எழுப்பப்பட்டு அந்த பள்ளிவாசல்ல யாரோ ஒருத்தர் போறவர்கள் வந்து இணைவிப்பான வார்த்தையோ அல்லது பாவமான காரியத்தை செஞ்சுட்டு போவார்ல அதையும் பள்ளிவாசல் எழுப்பப்படுவதே சிற்பிக்காகவோ அல்லது பள்ளிவாசல் எழுப்பப்படுவதே பாவமான காரியத்துக்காகவோ அல்லது அந்த பள்ளிவாசல் பயன்படுத்தப்படுவதே பள்ளிவாசலுடைய நிர்வாகத்தினால் ஒரு பாவமான காரியம் ஒரு சிற்க அங்கீகரிக்கப்படுவதையும் இரண்டையும் சேர்த்து அதை மக்களுக்கு மத்தியில் ஒரு குழப்பமான வாதமாக வைக்கிறாங்க என்ன கேட்கிறாங்க அப்ப ஒருத்தர் வந்து பள்ளிவாசல்ல வந்து சிற்க வச்சுட்டு போயிட்டாருனா அந்த பள்ளிவாசலுடைய புனிதமே கெட்டு போயிடுமா அது பள்ளிவாசலே இல்லை என்று ஆகிவிடுமா என்று அப்படியே திசை திருப்புகிறார் பள்ளிவாசல் என்பது இறையச்சத்தின் அடிப்படையில கட்டமைக்கப்பட வேண்டும் அல்லாஹ் கூடியதாக மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட பள்ளிவாசலில அல்லாஹ் கூடியதாக மட்டும் இறைவைப்பை அங்கீகரிக்காத பள்ளிவாசலாக இணைவைப்பு காரியங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படாத பள்ளிவாசலாக ஏனைய பாகமான காரியங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படாத பள்ளிவாசல்களிலே ஒரு ஒரு நபர் வர அவர் தொழுதுட்டு யா மொழிதின் கையேந்திரார் இதனால அந்த பள்ளி தொழலாங்கிற தகுதியை இழந்துறார் தொழக்கூடாதுங்கிற பட்டியல போய் சேர்ந்துட்டார் மாறாம 
அந்த பள்ளிவாசலே அதற்காக கட்டமைக்கப்படும் முகைதின் அழைப்பினருக்காக கட்டமைக்கப்படும் அந்த பள்ளிவாசலுடைய நிர்வாகமே அதை அங்கீகரிக்கிறது இங்க வந்து எல்லாரும் வந்து நீங்க அல்லா அந்தத்துல ஒரு பக்கம் துவா செய்யுங்க இன்னொரு பக்கத்துல முகைதின் துவா செய்ய இப்படி அங்கீகரிக்கு இப்படி அது இறையச்சத்துக்கு எதிரான அடிப்படையில கட்டமைக்கப்படுகிற பயன்படுத்தப்படுகிற ஒரு பள்ளிவாசலாக இருக்கும் என்றால் அங்கே தொடக்கூடாது என்று நாம சொல்வதையும் யாரோ ஒருவர் வந்து செய்து விட்டு போவதையும் அல்லாவுக்காக உருவாக்கப்பட்ட பள்ளிவாசல்ல யாரோ ஒருவர் வந்து செய்து விட்டு போவதையும் முடித்து போட்டு மக்களை புறப்புகின்ற விதமாக சில வாதங்களை வைத்து திசை திருப்புகின்ற முயற்சியில ஈடுபடுறார் அப்போ இந்த அண்ணல் மசாஜிதல் இல்லா பள்ளிவாசல் என்பது அல்லாஹுக்குரியது என்பதற்கு அடையாளம் அங்கே அல்லாஹு தவிர வேறு யாரும் அழைக்கப்படக்கூடாது அங்கே ஷிர்க் இருக்க கூடாது அதுதான் இறைவன் சொல்லுகிற பள்ளிவாசல்களுக்கான அடிப்படை தகுதியாக இருக்கிறது வேறு யாரும் அழைக்கப்படுகிற ஷிர்க் வைக்கின்ற காரியம் இருக்கும் என்றால் அது பள்ளிவாசலின் அல்லாஹுக்குரிய பள்ளிவாசல் என்கின்ற தகுதியை இழந்து விடுகிறது அது தொழுவதற்கு தகுதியான இடம் அல்ல இறையச்சத்திற்கு எதிராக சென்று விட்டது என்பதுதான் இந்த வசனத்திலிருந்து நாம் வைக்கக்கூடிய விஷயம் இதையும் வேலை தொடர்பாக இறைவன் பேசுகின்ற வார்த்தைகளையும் முடித்து போடுவது எந்த அளவு விதத்திலையும் சம்பந்தப்படக்கூடியதாக இல்லை அது பள்ளிவாசல் இந்த பள்ளிவாசல் பற்றி பேசுகின்ற விஷயம் மனிதர்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்கிற பள்ளிவாசல் அந்த பள்ளிவாசலில் அவர்கள் எந்த தகுதியை நிலைநாட்ட வேண்டும் எந்த தகுதியை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்பதை பற்றி பேசுகிறார் வேதம் பற்றிய விஷயம் வேதத்தை இறைவனை அணுகுகிறார் இறைவனை அதை நிர்ணயம் செய்கிறார் இறைவனை அதை புனிதமாக்குகிறார் அப்படிப்பட்ட இந்த இரண்டையும் முடித்துக் கொள்வது எந்த விதத்திலையும் சம்பந்தம் இல்லாததாக இருக்கிறது அடுத்ததாக இப்படி இணைவைப்பு பள்ளிகளில் நடைபெறக்கூடிய பள்ளிவாசல்களில் நாம் தொடக்கூடாது என்ற சட்டத்தை சொல்லும் பொழுது இதற்கு எதிரான ஆதாரத்தை சொல்லுகிறேன் என்று ஒரு ஆதாரத்தை சொல்றாங்க என்ன ஆதாரம் காபாவோட சூழ்நிலை தொடுதாங்களே தொழும் பொழுது சிலைகள் இருந்தது அப்ப ரசூல்லா இணைவைப்பு நடைபெறும் பொழுது அந்த பள்ளிவாசலில் தொடதானே செய்தார்கள் அப்ப அப்படி ரசூல்லா காபாவுல இணைவைப்பு சிலைகள் இருக்கும் பொழுதே தொழுந்திருக்கிறார்கள் என்றால் நாம இன்றைக்கு எந்த பள்ளிவாசலில் எந்த இணைவைப்பு நடந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய சிறுக்கு நடந்தாலும் தொழலாம் பிரச்சனை இல்லை என்று ஒரு வாதத்தை வைக்கிறான் இது முழுக்க முழுக்க பொருத்தமற்ற ஒரு வாதமாக இருக்கிற ஏன் பொருத்தமற்ற வாதம் என்றால் இறைவன் தடை செய்கிற தொடக்கூடாத பள்ளிகள் என்று இறைவன் தடை செய்கிற அந்த ஒன்பது நூத்தி எழுநூத்தி எட்டு ஆகிய வசனங்கள் அந்த வசனங்கள் எந்த பள்ளிவாசல் தொடலாம் எந்த பள்ளிவாசலிலே தொடக்கூடாது இறையச்சத்தின் அடிப்படையிலே கட்டமைக்கப்பட்ட பள்ளிவாசலில் தான் தொட வேண்டும் இறையச்சத்துக்கு எதிரான பாவமான காரியங்கள் நடைபெறக்கூடிய பள்ளிவாசலிலே தொடக்கூடாது அதற்காகவே பயன்படுத்தக்கூடிய அதற்காகவே கட்டமைக்கப்பட்ட பள்ளிவாசலிலே தொடக்கூடாது என்ற சட்டத்தை சொல்லுகிற வசனம் மனிதர்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்கிற பள்ளிவாசலை பற்றி தான் பேசுகிற இத்த சது மஸ்ஜிதன் பள்ளிவாசலை அவர்கள் ஏற்படுத்திக் கொண்டார்கள் அந்த முனாசிக்கல் ஏற்படுத்திக் கொண்டார்கள் என்று மனிதர்கள் தாங்களாகவே ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார்களை இறைவனை வழங்குவதற்காக அந்த இடத்தை பற்றி தான் பேசுகிற அந்த இடத்துல இறையச்சத்தின் அடிப்படையில அது செல்ல வேண்டும் இறையச்சத்தின் அடிப்படையில அது பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் இறையச்சத்தின் அடிப்படையில அது கட்டமைக்கப்பட வேண்டும் பாவமான காரியங்களின் அடிப்படையில அது கட்டமைக்கப்படும் என்றால் அந்த இடம் இன்று வழங்குவதற்கு தகுதியான இடம் அல்ல என்று மனிதர்கள் உருவாக்கிக் கொள்ளுகிற பள்ளிவாசல்களை பற்றி பேசுகிற வசனமாக இருக்கிற ஆனா இவர்கள் எது கொண்டு வராம அல்லாஹு புனிதப்படுத்திய அல்லாஹுமே பள்ளிவாசல் என்று அங்கீகரித்த அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரவர்களும் சிறப்பித்து சொன்ன இனங்களை கொண்டு வந்து மனிதர்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுகிற பள்ளிவாசலோடு முடித்துக் கொள்றான் இந்த வசனம் அதை பற்றி பேசல அல்லாஹ் புனிதமாக்கிய இடத்தை பற்றி பேசல அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் சிறப்பித்து சொன்ன இடத்தை பற்றி பேசல அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரவர்களும் எதை பள்ளிவாசல் என்று அங்கீகரித்தார்களோ அந்த இடங்களை பற்றி பேசல மற்ற மனிதர்கள் எதை எடுத்துக் கொள்வார்களோ எதை பள்ளிவாசல் என்று எடுத்துக் கொள்வார்களோ அதனுடைய அடிப்படை தகுதி என்னவாக இருக்க வேண்டும் அந்த அடிப்படை தகுதிக்கு எதிராக இருந்தால் அங்கே நின்று வணங்கக்கூடாது என்பது தொடர்பாக பேசுகிற வசனமாக இருக்கிற மற்ற பள்ளிவாசல்களோடு முடித்து போடக்கூடாது பாருங்க இந்த காபா என்பது அல்லாஹ் சிறப்பித்து சொன்னேன் அல்லாஹே பள்ளிவாசல் என்று அங்கீகரித்தது இன்றைக்கு ஒருவன் காபாவை இடித்து விடுகிறான் காபாவை இடித்து விடுகிறான் என்றால் அந்த இடம்தான் காபா காபாவை இடிச்சுட்டான் வேற இடத்துல காபாவை வச்சுக்கோ சொல்ல முடியாது காபாவை இடித்துட்டான் அவ வேற திசையில தொழுவோ சொல்ல முடியாது எந்த இடத்தில் காபா இருந்ததோ அந்த இடத்தை நோக்கித்தான் தொழ வேண்டும் அந்த இடத்தில் தான் ஹஜ் செய்ய வேண்டும் காபா என்பது அந்த இடம்தான் என்ன அந்த இடத்தையே இறைவன் சிறப்பித்து விட்டான் அந்த இடத்தையே அல்லாஹ் புனிதமாக்கி விட்டான் என்று மாறுதான் நமக்கு சொல்லுகிறேன் 
அப்ப அது மாதிரி தான் இன்றைக்கு நாம ஏற்படுத்திக் கொள்கிற பள்ளிவாசல்மா இன்றைக்கு நாம ஏற்படுத்திக் கொள்கிற பள்ளிவாசல்களை பொறுத்த வரையில அது இல்லைன்னா இன்னொரு இடத்துக்கு போவோம் ஒரு பள்ளிவாசல் என்று நாம ஒரு இடத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டு அந்த இடத்துல நாம தொடர்ந்து கொண்டு இருப்போம் திடீரென்று அந்த பள்ளிவாசல் அந்த பள்ளிவாசல் வந்து ஒரு ரோடை எக்ஸ்டெண்ட் பண்றது கவர்மெண்ட் வந்து அதை இனிப்புவார்கள் வேறு இடத்துக்கு வேறு இடத்துல மாற்றிப்போம் ஒரு இடத்த ஒரு இடம் பள்ளிவாசல் என்று செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் திடீரென்று அது கடையாக மாறும் திடீரென்று வீடாக மாறும் ஒரு வீடு திடீரென்று பள்ளிவாசலாக மாறும் இதுவெல்லாம் நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுகிற இடங்கள் நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுகிற பள்ளிவாசல்கள் அந்த பள்ளிவாசல்களுக்கான சட்டத்தை தான் இறைவன் சொல்கிறான் என்று இறைவனே புனிதமாக்கி வைத்திருப்பான ஒரு இடம் இறைவனே சிறப்பித்து சொல்லிருப்பான ஒரு இடம் அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரவர்களும் சிறப்பித்து சொல்லிருப்பார்களே அந்த இடங்களை பற்றி அந்த பள்ளிவாசல்களை பற்றி இந்த வசனம் பேசவில்லை அப்ப மனிதர்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுகிற பள்ளிவாசல்கள் எந்த தகுதியில இருக்கணும் அப்படிங்கறத இந்த வசனம் பேசுது இந்த காபாவை மனிதர்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுகிற பள்ளிவாசலோடு ஒப்பிடுவது என்பது தவறான ஒரு விஷயம் அந்த காபா என்பது அந்த அதை இடிச்சிட்டாலும் அந்த இடம் தான் காபா அந்த இடம் தான் முடியும் அதுல சிலை இருந்தாலும் சரி அதை பயன்படுத்துபவர்கள் வந்து அதுல இணைவைப்பு செய்தாலும் சரி அது இறைவனே சிறப்பித்து சொன்ன இறைவனே புனிதமாக்கிய ஒரு இடமாக இருக்கிறது அந்த இடம்தான் காபா என்று இறைவன் அங்கீகரித்து விட்டார் அதைதான் பள்ளிவாசல் என்று அங்கீகரித்து விட்டார் அப்ப மற்ற பள்ளிவாசல்களை மனிதர்கள் உண்டாக்கிக் கொள்கிற இடங்களை இதனோடு முடித்து போடுவது பொருத்தமற்ற ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது இதை முதல்ல விலகிக் கொள்ளும் இப்படி விதிவிலக்காக இறைவன் சொல்லுகிறான இறைவன் சிறப்பித்து சொன்ன இடங்களுக்கு இடங்கள் என்பது இறைவன் புனிதமாக்கு இடங்கள் என்பது அல்லாஹ் அல்லாஹுடைய தூதரவர்களும் பள்ளிவாசல் என்று எதை அங்கீகரித்தார்களோ அதை விதிவிலக்காக இறைவன் தெல்லுகிறான் மனிதர்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுகிற பள்ளிவாசல்களுக்கு என்ன சட்டம் என்பதை இறைவன் சொல்லுகிறான் இந்த இரண்டை முடித்துக் கொள்வது பொருத்தமற்ற ஒரு விஷயம் இப்ப ராபா என்பது இறைவன் சிறப்பித்து சொன்ன இறைவன் புனிதமாக்கிய ஒரு இடம் அல்ல தவா செய்யலாம் அங்க தவா செய்யலாம் நல்லா சொல்லிருக்கிறான்ல அதெல்லாம் நான் நான் இங்க இருக்கிற பள்ளியிலேயே தவா செய்வேன் சொல்ல முடியுமா அங்க அல்லாஹ் அங்க புனித பயணம் மேற்கொள்ளலாம் என்று நதிகள் நாயகம் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லுகிறாங்க அங்க புனித பயணம் மேற்கொள்றதுனால பக்கத்தில் உள்ள ஒரு பள்ளிக்கு நான் புனித பயணம் மேற்கொள்வேன் என்று சொல்லலாமா சொல்ல முடியாது ஏன் அது இறைவன் சிறப்பித்த விதிவிலக்கான இடங்கள் இறை அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதர்களும் பள்ளிவாசல் என்று அங்கீகரித்த விதிவிலக்கான பள்ளிவாசல்கள் அதையும் மனிதர்கள் ஒரு மனிதர்கள் தங்களுடைய வசதிக்கு தங்களுடைய வசதிக்கு ஏற்ப ஒரு இடத்திலே பள்ளிவாசல்களை உருவாக்கிக் கொள்வார்கள் என்றால் அதுவும் அந்த இடத்தையே இறைவன் சிறப்பித்த ஒரு பள்ளிவாசலையும் முடித்துக் கொள்வது பொருத்தமற்ற ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது என்பதை முதல்ல கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது இந்த வாதத்துல இதை மறுப்பாக சொல்லுகிறார அவரே உண்மையாளரா இல்லை அவரே முரண்பட்டு தான் பேசுகிறார் மன முரண்டாக பேசுகிறார் என்பது அவருடைய வாதத்திலிருந்தே தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது ஏன் காபாவுடைய சொல்லா தொடுக்காம காபாவுக்குரிய சட்டம் தான் மற்ற எல்லா பள்ளிகளுக்கும் உண்டான சட்டம் காபாவுக்கு என்று தனி சட்டம் கிடையாது சிலைகள் இருக்கும் பொழுது ரசுல்லா காபாவுல தொடுத்தாங்கன்னா அதே சட்டம் தான் மற்ற பள்ளிக்கும் தனி சட்டம் கிடையாது அப்படிங்கிறார் நான்கு காரணத்தை பற்றி பேசும் பொழுது நான்கு காரணமும் ஒரு பள்ளியில் இருக்கும் என்றால் அந்த பள்ளியிலே தொடக்கூடாது அந்த பள்ளியிலே நின்று வணங்கக்கூடாது என்று சொல்லுகிறார் அப்ப காபாவுக்கும் மற்ற பள்ளிகளுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது அதுக்கு அதுக்கு வந்து தனி சிறப்பு கிடையாது என்று உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்றால் ரசூலா அந்த காபாவோட தொழுதாங்க நீங்க எடுத்து காட்டுறீங்கள அந்த செயல் நடக்கும் பொழுது ரசூலா அந்த காபாவோட தொழும் பொழுதும் இந்த நான்கு காரணம் இருக்க தானே சிந்திச்சு நீங்க எந்த நான்கு காரணங்கள் இருந்தால் ஒரு பள்ளியை புறக்கணிக்க வேண்டும் அது பள்ளி என்கின்ற அந்தஸ்துக்கு வராது அங்கே நின்று வணங்கக்கூடாது என்று சொல்கிறீர்களோ அந்த நான்கு காரணங்களும் ஒரு சேர ரசூல்லா எப்பொழுது காபாவிலே தொழுதார்களோ அந்த நேரத்திலேயும் இருக்கத்தான் செய்தது குஃபுர் இருக்கத்தான் செய்தது மூமெண்ட்களுக்கு மத்தியில பிரிவினை ஏற்படுத்துவது இருக்கத்தான் செய்தது இப்படி நான்கு காரணங்களும் ரசூல்லா தொழுத போதும் இருக்கத்தான் செய்தது அப்பயே அந்த கடை வந்திருக்க வேண்டியதானே அப்பயே ரசூல்லா தடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டியதானே அப்பயே ரசூல்லா போய் அங்க தொழுதார்கள் அப்ப அந்த உங்களுடைய நிலைப்பாட்டின்படியே காபாவுக்கு தனி சட்டம் என்பதுதான் உங்களுடைய நிலைப்பாட்டின்படி நீங்கள் கொண்டு இருக்கிறீர்கள் அப்ப முரண்பாடாக மன முரண்டாக நீங்கள் எடுத்த உங்களுடைய நிலைப்பாட்டை எப்படியேனும் சரி கட்ட வேண்டும் மாற்றிவிடக் கூடாது என்று நீங்கள் சொல்லுகிறீர்களே மாற்றம் இல்லை என்றால் மதுகம் என்று அந்த அடிப்படையில் உங்களுடைய நிலைப்பாட்டை நிறுவ வேண்டும் என்பதற்காக உங்களுக்கு நீங்களே முரண்பட்டு தான் பேசுகிறீர்கள் என்பது இதிலிருந்து தெளிவாக அடுத்ததாக நாம இந்த இணைவைப்பு நடைபெறக்கூடிய இடங்கள்ல இறைவனுக்கு செய்ய வேண்டிய வழிபாடுகளை செய்யக்கூடாது
ஊவானா என்ற இடம் தொடர்பான ஒரு செய்தியை நம்ம மேற்கொண்டு காட்டியிருந்தோம் ஊவானா என்கின்ற ஒரு இடத்துல நான் அடுத்து வெளியிட வேண்டும் என்று நேர்ச்சி செய்திருக்கிறேன் அப்படின்ற சுல்லாட்டவர்கள் வந்து கேட்கிறாரு அப்ப ரசூல் அவரிடத்துல எதிர் கேள்வி கேட்கிறாங்க நடைபெறுகின்ற <laughs> திருவிழாக்கள் கொண்டாடப்படுகின்ற இடமா அப்படி இருக்கும் என்றால் அந்த இடத்திலே உங்களுடைய நேர்ச்சி எனும் வழக்கத்தை நிறைவேற்ற கூடாது அவருடையாக <laughs> நடைபெறுகிறதாக <laughs> தகுதியற்ற இடம் என்று இந்த செய்தி சொல்லுது 
அந்த இடத்துல சிலைகள் இருக்கிறதா அந்த சிலைகள் வைத்து திருவிழா எடுத்து எழுப்புகின்ற ஒரு காரியம் நடைபெறுகிறதா இப்படி ரசூல்லா கேட்கிறாங்க சும்மா ஒரு ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு புது இடத்துல ஒரு ஒரு சிலை இருக்குது எவனோ ஒரு சிலை வச்சுட்டு போயிட்டா அப்படியான இடத்தை பற்றி இது பேசல சிலைகளை வைத்து வழிபடுவதற்காகவே உள்ள இடமா சிலைகளை வைத்து திருவிழா கொண்டாடுவதற்காகவே உள்ள இடமா பயன்பாடு எதற்காக பொது இடத்துல ஒருத்தர் சிலை வச்சுட்டு போறதை பத்தி கேட்கல பயன்பாடு எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த அந்த இடத்தினுடைய அடிப்படைய அந்த இடத்தினுடைய பயன்பாடு இந்த சிற்கிற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறதாக இருக்கிறதா என்பதுதான் ரசுல்லாவுடைய கேள்வியாக இருக்கிறது அப்ப அப்படியான ஒரு இடம் ஒரு சிற்கிற்காகவே பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு இடமாக இருக்கும் என்றால் அந்த இடத்துல வணங்க கூடாதுன்னு தான் நாங்க சொல்றோம் ஆனா மண்டபம் தான் அப்படியா அது ஒரு பொது இடம் அந்த பொது இடத்துல ஒருத்தர் ஒரு சோழ வச்சிருக்கலாம் ஒரு சிலையை வச்சிருக்கலாம் என்றால் அது வழிபடுவதற்காகவே உண்டாக்கப்பட்ட இடம் அல்ல பொது இடத்துல அவன் வைத்திருக்கிறான் அவ்வளவுதான் பொது அந்த இடமே வழிபடுவதற்காக உண்டாக்கப்படும் என்றால் அப்படி அவன் அந்த இடத்துல வணங்க கூடாதுன்னு சொல்லலாம் ஒரு பொது இடத்துல அவன் வைத்திருக்கிறான் அதை நோக்கி தொலக்கூடாதுன்னு சொன்னா சரி அந்த சிலையை நோக்கி தொலக்கூடாது இப்ப நாட்டு சொல்லுகள் இருக்குவோம் ரசூலா சொன்னாங்க கபுர்களை நோக்கி தொலாதீர்கள் என்று சொன்னார்கள் கபுர் இருக்குது அந்த கபுரை வைத்து வழிபடுவதற்கான இடமாதி இல்ல சும்மா ஒரு கபுர் இருக்குது அந்த கபுரை நோக்கி தொலக்கூடாதே தவிர அந்த இடத்துல அந்த திருப்பி வேறு வேறு திசையை நோக்கி நாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் தொழுது கொள்ளலாம் அதே சமயம் அந்த கபுரே வழிபடுவதற்கான இடமாக ஆகும் என்றால் அப்பே அது வழிபாடுவதற்கான இடம் கிடையாது அது வணங்குவதற்கான இடம் கிடையாது என்று சொல்ல சொன்னாங்களே அதே மாதிரிதானே இதுலயும் புரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரிதானே இந்த இந்த செய்தியும் அதே கருத்தை தானே தருகிறது இந்த மண்டபம் என்பது வழிபாடுவதற்காகவே உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு இடமாக இல்லை அங்க சிலை இருக்குதுன்னா சிலையை நோக்கி வச்சுட்டு தொடங்க சிலையை இருக்கு சிலை இருக்கக்கூடிய திசையை நோக்கி தொடாதீர்கள் அதை மறைத்து வைத்து விட்டு தொடங்குகள் என்று சொல்வது சரியா அல்லது அந்த இடத்தையும் புறக்கணிக்க வேண்டும் என்பது சரியா அது வந்து அதற்காகவே பயன்படுத்தப்படுகிற ஒரு இடமாக இல்லை அது பொது இடம் அந்த பொது இடத்துல ஒருத்த ஒரு போட்டோ வச்சிருக்கிறான் ஒரு சிலையை வச்சிருக்கிறான் அதற்கும் அதுக்காகவே அந்த வழிபடுவதற்காகவே பயன்படுத்தப்படுகின்ற இடத்திற்கும் வித்தியாசம் இருக்குது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இத சிந்திக்க வந்து மறுக்கிறீங்க இந்த செய்திகள் இந்த விஷயங்களை எல்லாம் சொல்லி இந்த விலைபாட்டு நாம சொல்லி இந்த ஒன்பதாவது திரைநூத்தி எழுநூத்தி எட்டு ஆகிய வசனங்களை நாம பேசுகிற பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய இறைவன் சொல்லுகிற முடிவுகளை சொல்லும் பொழுது அதை சிந்திக்க மறுக்கிறீர்கள் கேட்டா இதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய தலையில ஒரு கட்டு இருந்துச்சு அந்த கட்டை எல்லாம் அவிழ்த்து விட்டு தான் இப்போ சிந்திக்கிறேங்கிறீங்க அப்படி சிந்திக்கிற நீங்க ஒழுங்காக சிந்திக்கிறீர்களா தௌ ஜமாத் காக விரும்புறீங்க தௌ ஜமாத் காக பின்னாடி தொடக்கூடாதுங்கிறீங்க தௌ ஜமாத் பள்ளியில தொடக்கூடாதுங்கிறீங்க ஒளி இந்த காஃபிரு அவருக்குனால தொடக்கூடாதுங்கிறீங்க அப்ப இது இத்தகைய நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் தான் அறிவார்ந்த முடிவுகளா அதுதான் கட்டுக்கள் இல்லாதவர்கள் சுதந்திரமான முடிவா இப்படி நீங்கள் நினைத்ததை எல்லாம் பேசுவதுதான் கட்டுக்கள் இல்லாத ஆதாரம் இல்லாமல் பேசுவதுதான் கட்டுக்கள் இல்லாத எந்த விதமான தடையும் இல்லாத பேச்சுகளா அப்ப குரான் அரிசிக்கு இதுவும் எதிராக குரான் அரிசிக்கு மாற்றமாக ஆதாரங்கள் இல்லாமல் பேசுகிற உங்களுடைய பேச்சுக்கள் தான் அறிவுக்கு கட்டுக்கள் இல்லாத பேச்சுக்கள் என்று நீங்கள் சொல்ல வருகிறீர்களா அப்ப இன்னும் என்ன சொன்னீங்க தவறை திருத்திக் கொள்ள மறுக்கிறதே தவறை திருத்திக் கொள்ள மறுப்பதுதான் மது அவனுடைய அடையாளம் அப்படின்னு சொல்றீங்க இதை சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு தகுதி இருக்குதா தவறை திருத்திக் கொள்ளாமல் இருப்பதும் செய்த தவறுக்கு சரி கட்டுவதை பற்றி நீங்கள் பேசலாமா செய்த தவறை சப்பை கட்டுக் கொள்வதும் செய்த தவறுக்கு வந்து மாற்று விளக்கம் கற்பிப்பதும் தானே உங்களுடைய வேலையாக இருக்கிறது இந்த ஒரு விஷயத்திலேயே பாருங்க இந்த பள்ளிவாசல் தொடர்பான ஒரு விஷயத்திலேயே பள்ளிவாசல் இடிக்கணும் நீங்க அது அந்த செய்தியை வைத்து பேசுனீங்க அந்த செய்தி பலவீனமானது என்று இதற்கு முன்னால் வெளியிடப்பட்ட காணொலியிலே விளக்கப்பட்டது அப்படி விளக்கப்பட்டது நீங்க ஒத்துக்கிட்டீங்களா அது தப்புதான் அது நான் பலவீனமான செய்தி தெரியாம சொல்லிட்டேன் என்று நீங்கள் மாற்று மறுப்பு சொல்லும் பொழுது மாற்று விளக்கம் சொல்லும் பொழுது அதை நீங்கள் ஒப்புக்கொண்டு பேசினீர்களா இல்லையே அப்ப மதுகம் என்று சொல்வதற்கு உங்களுக்கு தகுதி இருக்கிறதா தவறை திருத்திக் கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்வதற்கு உங்களுக்கு தகுதி இருக்கிறதா யார் தவறை திருத்திக் கொள்ளாதவர்கள் யார் செய்த தவறு இனிப்பவர்கள் செய்த தவறுக்கு சப்பை கட்டு கட்டுபவர்கள் யார் என்பது மக்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்ப நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த வாத வாதம் என்பது மதுகவில் இருக்கிறது அதையில வந்து கட்டிருக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு எதிரான பேச்சுகள் தான் நீங்கள் செய்யக்கூடிய பேச்சுகளை தான் எங்கள் பக்கம் திருப்பி விடுகிறீர்கள் என்பதை மக்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள் எனவே இனே எந்த பள்ளி தொழலாம் எந்த பள்ளியிலே தொழக்கூடாது என்பது தொடர்பான அடிப்படையை நாம மீண்டும் விளக்கி இருக்கிறோம் இந்த வாதத்தை எப்படி நீங்கள் திசை திருப்புகிறீர்கள்